人を魅了してやまないアゲハチョウの美しい羽模様この羽模様はオスがメスを探す時にも重要な役割を果たしている黒と黄色の線を交互に描いた紙を用意し林の切れ目で待つとナミアゲハのオスが寄ってくる。線の幅、紙の大きさが実際の蝶と似ている方がより強くオスを引きつけるナミアゲハは視覚でメスを探しているのだしかし蝶の視覚はそれほど発達しているわけではない探し当てた黒と黄色の縞模様が仲間なのかメスなのかオスは前足で叩くことで探り当てている。触れることでわかる情報、それは味覚の意思と考えられる。アゲハチョウの仲間が有する味覚のセンサー、それはメスが産卵する植物を探り当てるときに驚異的な能力を発揮する。ナミアゲハは10種類の物質が混ざり合った植物にしか産卵しない。種によって産卵する植物を分けることでアゲハチョウの仲間は多様に進化し共存を図っているのだアゲハチョウの味覚センサは遺伝子レベルでの分析が進んでいるがしかし一つの疑問が残る。味覚はあくまでも接触情報であるがアゲハチョウはそもそもその植物がそこにあることを何で見つけているのか鍵は嗅覚にあると思われるがその解明はまだ進んでいない。アゲハチョウの嗅覚センサはガと同じく触覚にあるると考えられている一方でアゲハチョウの尻には生殖に関連する光センサが存在することが近年明らかにされたもしかしたら植物を見つける嗅覚センサがまだ別の場所に隠されているのかもしれない。アゲハチョウとは異なるがタテハチョウの仲間は前足が嗅覚センサに特化し驚異的なセンサ能力を実現しているある観察実験によれば数キロ先のメスが放ったフェロモンにも反応したと伝えられているる嗅覚に特化した前足は体に折りたたまれているためタテハチョウの足は4本しかないように見える。タテハチョウ科の有する嗅覚センサがアゲハチョウ科の味覚センサの延長なのか、その謎の解明により、現在では不明なところの多い蝶の進化が明らかにされる日も来ることだろう。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはないしかし人類には分析力という種を超えた力があるその分析力で自然を測り多様で美しい地球の姿を守ることそれが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。